নমস্কার আমার আপনজনেরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি রুদ্রবার্তা মানে আপনাদের সামনে সকল বিষয় নিয়ে ভালো লাগেন আজকের বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের মনে করি দিই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন অথবা ডিসলাইক করবেন শুধু শুধু চলে যাবেন না আর একটা কথা বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার কথা আপনি সবাইকে বলবে তার কারণ আমি বিশ্বাস করি আপনি আমার আপনজন চল শুরু করা যাক আজকের রুদ্রবার্তা করোনার লড়াইয়ে অর্থাৎ করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোটা বিশ্ব প্রায় থরহরি কম্পমান গোটা বিশ্বই লড়াই লড়ছে ভারতবর্ষ তার মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে ঠিক সেরকমই একটা আবহাওয়ার মধ্যে আজকে সকালবেলার খবর কাগজটা আমাকে কিছুটা হলো নাড়া দিল তার কারণ খবর কাগজে প্রথমেই ছিল করোনার মধ্যেও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে হ্যাঁ বলছেন কি বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের অ্যাডভোকেট প্রধান যিনি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তার লেখা আমরা অনেক সময় ফেসবুকে দেখতে পাই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাই তিনি বারংবার বিভিন্ন বাংলাদেশে হওয়া মাইনরিটি অর্থাৎ বাংলাদেশে থাকা হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার সেটা নিয়ে সরব হন এবং সেটা তিনি জানান ওখানে বাংলা মানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যে অ্যাসোসিয়েশন আছে তারাও সবাই পর্ষদ দেয় সেটা তারাও চেষ্টা করে হিন্দুদের পাশে থাকা এই কদিনে অর্থাৎ এই করোনা যখন অ্যাটাক চলছে তার মধ্যে উনি একটা হিসাব দিয়েছেন ছ তারিখ থেকে ছ তারিখ থেকে ছয় এপ্রিল থেকে লাগাতার হিন্দুদের উপরে অত্যাচার হয়ে চলেছে করোনার মতো পরিবেশ মানে পরিস্থিতি যখন লকডাউন বাংলাদেশেও চলছে সেখানে সবাই যখন বাড়ির মধ্যে আছে সেই সময় হিন্দু লোকেরা ওখানে খুবই কষ্টের মধ্যে আছে তার কারণ তাদের উপর এক তো লকডাউন পরিস্থিতি সেখানে বাড়িতে থাকার ব্যাপারটা রয়েছে তার সঙ্গে প্লাস রয়েছে মুসলিমদের অত্যাচার একদম খাঁটি কথা বললাম মুসলিমদের অত্যাচার বাংলাদেশি মুসলিমদের অত্যাচার যার জন্যে আমি বাংলাদেশি মুসলমানদের সবসময় বলি যে ওরা আমার শত্রুর তালিকায় থাকে অর্থাৎ তারা যেভাবে অত্যাচার করে এবার প্রশ্ন এসে যাবে আপনি এসব কথা কেন বলছেন দেখুন বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়েছে তাতে রুদ্রবার্তার কি যায় আসে এটা একটা প্রশ্ন আসে না অনেকে লিখবেন আপনাদের কি যায় আসে যারা আমাকে বিজেপি দালাল বলেন তারা মনে রাখবেন এই মুহূর্তে আর বলতে পারবেন না তার কারণ বিজেপি সর্বভারতীয় যে সভাপতি পি নাড্ডা অর্থাৎ সর্বভারতীয় সভাপতি বিজেপির বলেছেন যে এই করোনার পরিস্থিতিতে কেউ কোনো সাম্প্রদায়িক উস্কারিমূলক লেখালেখি লিখবেন না বা বলবেন না বললে তার বিরুদ্ধে শাস্তি নেওয়া হবে মানে বিজেপি যারা করে তাদের বিরুদ্ধে এটা বলেছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গে থাকা বাংলার ইমামরা সবাই খুশি হয়ে একটা চিঠি দিয়েছেন এবং সবাই খুশি হয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছেন যে বিজেপির এই যে উত্থান হয়েছে সব কিছুই মুসলিম বিদ্বেষী করে তার মধ্যে এইরকম একজন ব্যক্তি যখন এসে গেছেন যিনি বলেছেন তার কথা আমরা সবাই ভাবছি যেটা তিনি সত্যি বলেছেন এবং তার কথাটা সাধুবাদযোগ্য এবং অনেক কিছু বলেছেন এবং শেষে বলেছেন বিজেপির উত্থান তখন হয়েছিল গোদ্রা থেকে দিল্লি যাই হোক গোদ্রা নিয়ে বলতে গেলে আবার উল্টো হয়ে যাবে মানে গোদ্রা বলে পেলে বাংলার ইমামরা ভুলে গেছেন যে গুজরাটে দাঙ্গার পেছনে ছিল গোদ্রার কাণ্ড যাই হোক আমি ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না কারণ পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আমার কোনো বলার নেই বাংলাদেশে থাকা হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়েছে এবার হিন্দুদের নিয়ে বলছি মানে কেউ না কেউ বলবেন আপনি কেন সাম্প্রদায়িক কথা বলছেন কারণ বিজেপি দালাল যারা ভাবেন আমাদের অর্থাৎ রুদ্রবার্তাকে ভাবে তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে হিন্দুত্ব নিয়ে বলা মানে যদি সাম্প্রদায়িকতা হয় তাহলে জেপি নাড্ডার বারণ না শুনে আমি যখন বলছি তার মানে আমি বিজেপির কোনো পেটোয়া দালাল নই কাজে এবার পরিষ্কার কথা বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে আমাকে যেটা নাড়িয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ হিন্দুদের উপর এই সময় অত্যাচার দেখুন অত্যাচারের তালিকায় যে লিস্টটা তিনি দিয়েছেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ যিনি দিয়েছেন অর্থাৎ মাইনরিটি ওয়াচ বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের যিনি অ্যাডভোকেট প্রধান যিনি তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ধর্ষণ থেকে শুরু করে খুন এবং লুটতরাজ মন্দির ভাঙা থেকে শুরু করে সব কিছু ঘর দখল জবরদস্তি দখল কদিন আগে একটা সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও এসছিল সেই ভিডিওটা বাংলাদেশের তোলা যে একটা বাড়ি দুজন মহিলা চেষ্টা করছেন বাঁচানোর বাকি সবাই ঘিরে ধরে মুসলিমরা বাড়িটাকে দখল করে নিচ্ছেন বাংলাদেশে থাকা মুসলিমরা জবর দখল করে দখল করে নিচ্ছেন টিনের বাড়িগুলো টিনগুলোকে সব খুলে খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে আসবাবপত্র যে যা পাচ্ছে লুটে পাটে নিয়ে চলে যাচ্ছে তার কারণ জায়গাটা দখল নিচ্ছে ঠিক এইভাবে এই অভিযোগটাই কিন্তু প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তিনি করেছেন অর্থাৎ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের সংখ্যাটা বাড়ছে শেখ হাসিনা যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি কি করছেন বোঝা যাচ্ছে না তার কারণ তার উপর এখন আর চাপ নেই বাংলাদেশে যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয় সেটা নিয়ে ভারতবর্ষের রিপার্কেশন খুব একটা হয় না বলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অতটা মানে ব্যাপার নয় তার তিনি অতটা ব্যাপার নিয়ে ভাবেন না যে যদি বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় ভারতবর্ষে থাকা হিন্দুরা
গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণের জন্য মনে রাখবেন সেই সময় কিন্তু কমিউনিস্টরা রাস্তায় নেমেছিল মনে আছে কিনা জানি না কমিউনিস্টরা রাস্তায় নেমেছিল সেই মে মাসে অর্থাৎ এই মে মাসে দু হাজার মে মাসে তারা রাস্তায় নেমেছিল একটাই প্রোটেস্ট করার জন্য গাজায় যেহেতু ইসরায়েল আক্রমণ করছে ভারতবর্ষে থাকা মুসলিমরা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে মুসলিমরা সবাই প্রায় রাস্তায় নেমেছিল অনেকে নেমেছিলেন এবং প্রোটেস্ট করেছিলেন কলকাতার বুকে দু সালে ডেটটা কোনো মে মাসের কোনো আঠারো বা কুড়ি মে হবে এরকম হবে তো সে সময় প্রোটেস্ট করেছিলেন সবাই এই প্রোটেস্টের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা গাজায় আক্রমণ হওয়া না এটা কোনো মানবতার ব্যাপার ছিল না কিন্তু আবার অনেকে মানবাধিকার কর্মীরা বলবেন যে এটা মানবতার ব্যাপার ছিল অর্থাৎ মানবতা যখন যখন গাজায় আক্রমণ হয় তখন মানবতা ফিরে আসে আর যখন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয় তখন মানবতাটা টুক করে আলমারির পেছনের দিকে চলে যায় মানে ইঁদুর ফিদুর কাটার জায়গায় চলে যায় আর কি জানেন আপনাদের বাড়িতে ইঁদুর আছে কি নেই কিন্তু মনে হয় তো আছে তারা কেটে দেয় মানবতাকে যখন হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয় বাংলাদেশে বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে দুটো জায়গাতে যখন হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয় এটাগুলো মানে মানবতা তখন হারিয়ে যায় মানবাধিকার সংগঠনগুলো এবং যে সমস্ত দুর্বুদ্ধিজীবী আর ভাল ভাল লাগছে না একই কথা বারবার বলতে বুদ্ধিজীবী দুর্বুদ্ধিজীবী মানুষগুলো আছেন যারা আর কি রাস্তায়ঘাটে যখন তখন মোমবাতি নিয়ে নামেন না বেছে বেছে নামেন তো সেই বেছে বেছে নামা দুর্বুদ্ধিজীবীরা এখন চুপচাপ হয়ে গেছেন তারপর তারাও মানবতা বা মানবিক দিকটা ভুলে গেছেন কিন্তু রাস্তায় সেদিন নামা হয়েছিল গাজাতে যখন ইসরায়েলের বোমা পড়েছিল গাজায় যখন ইসরায়েল অ্যাটাক করেছিল এটা দুটো দেশের মধ্যে ব্যাপার ছিল কিন্তু সেই দেশের ব্যাপার হলেও ব্যাপার ছিল না তার কারণ ওখানে গাজায় মুসলিমদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল বলে এখানকার মুসলিমরা নেমেছিল এবং ইসরায়েলি পণ্য বয়কট করে এবং ইসরায়েলির প্রেসিডেন্ট আসার জন্য তাকে গালাগালি দেওয়া থেকে শুরু করে সবই হয়েছিল বামপন্থীরাও ছিল কিন্তু বাংলায় এই মুহূর্তে কেউ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে যে অত্যাচার হয়েছে ধর্ষণ খুন জমি দখল মারা মন্দির ভাঙচুর মূর্তি ভাঙচুর এই সমস্ত কিছু বাংলাদেশে কিন্তু হয়েছে যেটা আর অভিযোগ করছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ যিনি হচ্ছেন বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের অ্যাডভোকেট তিনি যখন অভিযোগ করছেন তার অভিযোগের সত্যতা কি অসত্যতা তা বা যখন খবর কাগজে ভারতবর্ষে থাকা খবর কাগজে বেড়েছে তখন ভাবতেই হবে কথাটা সত্যি আর এই কথাটা সত্যি তার কারণ আমরা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে শুরু করে ফেসবুকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভিডিও আসে যেগুলো আমরা বারংবার দেখি যেখানে সেখানে কীরকমভাবে অত্যাচার চলছে জানি এখানে রিপারকাশন হওয়ার জায়গা নেই কারণ বাংলাদেশ থেকে যারা চলে এসছেন হিন্দুরা তারাও পর্যন্ত হয়তো বলে গেছেন যে বাংলাদেশে আপনারা থাকতেন এবং সেখানকার হিন্দুরাও আপনার কেউ হন আর ভারতবর্ষে থেকে হিন্দুরা অর্থাৎ বাঙালি হিন্দুরা তো প্রায় ভুলেই গেছি যে বাংলাদেশটা টুকরো হতো না যদি না এই মোহাম্মদ আলী জিন্না আর এই জওয়াহরলাল নেহরু এই দুজনে মিলে চিন্তা ভাবনা করতেন আর কমিউনিস্টরা যদি চাইতেন যে কমিউনিস্ট সেসমেন্ট চেয়েছিল যে আগে ভারত স্বাধীন আগে পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে তবে ভারত স্বাধীন হবে এগুলো ইতিহাস ইতিহাস খাঁটলেই আপনাদের বেরিয়ে পড়বে সমস্ত সত্যিটা তো ইতিহাস যখন বলছে আবার এক্ষুনি কেউ লিখে দেবেন মানে পট করে লিখে দেবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বা হিন্দু মহাসভা বলেছিল এসব ভা মানে বাজে গাঁজা করি গল্প আজকের দিনে মানুষটা আর কেউ বিশ্বাস করে না আজকের ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আলাদা তারা ডিজিটাল সব কিছু আছে তারা ডিজিটালি সব বুঝে নেয় কি সত্যি কি মিথ্যে আজও আপনি আমার কথাগুলো যদি মিথ্যে হয় আপনি গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন উইকিপিডিয়া থেকে দেখে নেবেন সমস্ত কিছু আমি সত্যি বলছি কি মিথ্যে হচ্ছে ভারত বর্ষ ভাগ হয়েছিল কাদের জন্য যাই হোক তো সেই ভাগ হয়ে যাওয়া বাংলাদেশে থাকা হিন্দুদের কথা আমাদের এখানকার হিন্দুরা হয়তো ভুলে গেছেন আর বাংলাদেশ থেকে চলে আসা হিন্দুরা হয়তো ভুলে গেছেন যে বাংলাদেশে আপনাদের আত্মীয় স্বজন বাংলাদেশটা আপনার ছিল সেখান থেকে আপনারা চলে এসছেন এখানে এসে অনেকে কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন অনেকে সেকুলার হয়ে গেছেন অনেকে বুদ্ধ দুর্বুদ্ধিজীবী হয়ে গেছেন এবং বুদ্ধিজীবী বলে ফেলছি ভুল করে দুর্বুদ্ধিজীবী হয়ে গেছেন এখন আবার বিদ্যোজন হয়ে গেছেন অনেকে হয়ে গেছেন অনেকে শিল্পী হয়েছেন শিল্পীও হয়েছেন অনেকে আঁকেন আবার অনেকে ছবিও আঁকেন অনেকে অনেক কিছু করেন কিন্তু সবাই ভুলে গেছেন যে বাংলাদেশে থাকা হিন্দুরাও আপনার ছিল আর আমাদের এখানকার লোকেরা হয়তো ভুলে গেছেন যে বাংলাদেশ আর ভার মানে পশ্চিমবঙ্গ আর টোটালটাই আমাদের দেশ ছিল আমাদের যে জায়গা ছিল রাজ্য ছিল সেই রাজ্য থেকে আমাদের এই বাংলা থেকে কিন্তু উঠে গেছিলো বিপ্লবীরা সে বিপ্লবীরা বিপ্লব করেছিল ইংরেজদের তাড়িয়েছিল সেসব দিনগুলো হয়তো ইতিহাসে চলে গেছে আজ আর প্রতিবাদ কেউ করতে নামছে না তার কারণ প্রতিবাদ করতে নামা ভুলে গেছি আমরা আমি বলছি না আপনারা রাস্তায় নামুন করোনার মতো লকডাউন পরিস্থিতি কিন্তু আপনারাও তো পারেন প্রতিবাদ করতে অর্থাৎ সেদিন মে মাসে যদি আন্দোলন করতে পারতো সমস্ত মুসলিমরা গাজায় আক্রমণ হওয়া মুসলিমদের জন্য আমাদের বাংলায় বসে থাকা আমরা বাঙালিরা লকডাউনে যখন বসে আছি আমরাও তো নামতে পারি একটা জায়গায় ছোট্ট কিচ্ছু না খালি এই ভিডিওগুলোকে শেয়ার করা যে এরকম বাংলাদেশে অত্যাচার হচ্ছে যার বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়ান অর্থাৎ সমস্ত মানুষ আমরা একত্রিত হয়েছি এই
তারপরে আমার ধর্ম তারপরে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা অন্য কিছু আগে দেশ তো দেশ বাঁচলে ধর্ম বাঁচবে ধর্ম না থাকলে আমরাও বাঁচব না এটা আমি বিশ্বাস করি কাজেই আমি সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং সনাতন ধর্মকে মেনে চলি আর সনাতন ধর্ম যেখানে যেখানে আক্রান্ত হবে সেটা নিয়ে প্রতিবাদ করা এবং মুখর হওয়া আমার অধিকার আমি করবই কারণ আমার ধর্মীয় লোকেরা যদি কোথাও আক্রান্ত হয় সেটা নিয়ে আমি বলতেই পারি যদি মুসলিমরা গাজায় আক্রমণ হলে নামতে পারে রাস্তায় আমি একজন ভারতীয় একজন সনাতন ধর্মী বাংলাদেশে আক্রান্ত হওয়া হিন্দুদের কথা বলার জন্য ইউটিউব চ্যানেলে অবশ্যই আসতে পারে এটা আমার অধিকার এটাকেই বলার ছিল ভালো থাকবেন সবাই এবং সুখে থাকুন শান্তিতে থাকুন আগামীকাল সকালবেলা রুদ্রবার্তার জন্য আবার অপেক্ষা করুন আসি এখনকার মতো ভালো থাকবেন নমস্কার বন্দে মাতার ভারত মাতার জয় হোক জয় হিন্দ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন